به نام خدا با آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مؤسسه چشمانداز در خدمت شما هستیم. یکی از کارآمدترین تکنیک‌های تصمیم گیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP است. این تکنیک اولین بار در سال 1980 توسط آقای توماس السانتی مطرح شد و بر اساس مقایسه های زوجه قرار داده شده. همچنین این تکنیک امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران میده. توی تعریف ASP ما از واجهی به اسم تصمیم گیری صحبت کردیم. اینکه تصمیم گیری چی هست؟ خیلی از شما که مرحله مختلف زندگیتون مجبور به تصمیم گیری شدید. انتخاب مدیر بوده، انتخاب شوق بوده، انتخاب همسر بوده، انتخاب اتومبیل بوده و خیلی موارد دیگه. ببینیم هر فرآیند تصمیم گیری شامل چه مراحلی هستش. اولین مرحله ای که هر فرآیند تصمیم گیری داره این هستش که هدف برای شما مشخص میشه. پس باید من میخوام انتخاب همسر رو انجام بدم. پس هدف من انتخاب همسر هست. مرحله بعدی که هر فرآیند تصمیم گیری داره این هست که یک سر میار ها را برای رسیدن به اون هدف میتون برای خودتون مشخص میکنید. مثلا من توی انتخاب همسر عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی را به عنوان میار های خودم در نظر میگیرم. محله بعدی که البته گاهی وقت اتفاق میفته این هستش که هر میار را بیاد به چند زیر میار تقسیم بندی میکنید. مثلا من توی عوامل اقتصادی میزان درآمد برای من مهم هست و توی میار عوامل فرهنگی سطح تحصیلات رو مهم برای من در نظر میگیرم یا توی عوامل اجتماعی خانواده اون شخص برای من مهم هست پس من هدف رو مشخص کردم میارها رو مشخص کردم و زیر میارها رو هم مشخص کردم مرحله بعدی که داره این هستش که گذینه ها رو مشخص کنم فرد شماره یک، فرد شماره دو و فرد شماره سه پس من گذینه ها رو هم مشخص کردم اتفاق بعدی این که نیفته این هستش که بیام هر کدوم از معیارها و زیر معیارها رو دو به دو با هم دیگه مقایسه کنم و اهمیت هر معیار رو نسبت به یک معیار دیگه برای خودم معین کنم اینکه آیا عوامل اقتصادی برای من مهمتر هست یا عوامل فرهنگی یا عوامل اجتماعی چقدر مهمتر هست نسبت به عوامل فرهنگی و غیره در مورد زیر معیارها هم همینجور آیا خانواده شخص برای من مهمتر هست و سطح تحصیلات اون برای من مهمتر هست یا یعنی اینکه میزان درآمد طرف برای من مهمتر هست نسبت به خانواده یا برعکس پس این نقاط های زوجی را بر... برای میارها و زیر میارها انجام دادم محله بعدی که اتفاق میفته این هستش که بیام اون گذینه های مختلفی که داشتم از لحاظ میارهایی که برای خودم مهم بود دو به دو با هم دیگه مقایسه کنم تا در نهایت بتونم بهترین گذینه را برای خودم انتخاب بکنم چه فرآینده تحلیل سلسله مراتبی هم دقیقا همین اتفاقات میافته که در ادامه کار بیشتر با اونا آشنا میشیم. همونطور که گفتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از مهمترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با میارهای چندگانه هست. یعنی وقتی ما چند میار برای انتخاب اون گزینه مناسب داریم بهتر هست که بیام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کنیم. این فرآیند بر اساس مقایسه های زوجه قرار داده شده. همونجور که گفتم میان میارها و زیر میارها را دو به دو با هم دیگه مقایسه میکنیم. اتفاق دیگه که توی روش میفته این هستش که میتونه گزینه‌های مختلف را در تصمیم گیری دخالت بده و همچنین امکان تحلیل حساسیت روی میارها و زیر میارها رو داره. از مهمترین مزایای این روش این هستش که میتونه نرخ سازگاری و نرخ ناسازگاری رو در تصمیم گیری برای ما مشخص کنه که در حالا در ادامه کار بیشتر به اونا آشنا میشیم. در واقع میتونیم بگیم که روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیچیدگی های ناشی از تاثیر عوامل مختلف بر مسئله رو با تمرکز مرحله بر مرحله بین عوامل و بعد از اون ترکیب کردن نتایج این بررسی رو حل میکنه. در واقع اینو میتونیم بگیم که مسئله باید به صورت سلسله مراتبی و اعضای کوچکتر تقسیم بشه و در نهایت همه این اعضای کوچکتر با هم دیگه هم پوشانی بدن، اوبلی بدن، با هم دیگه ترکیب بشن تا بتونیم اون گزینه مناسب رو مشخص کنیم. هر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در واقع چهار تا اصل کلی داره. شرط معکوسی، شرط همگنی، شرط وابستگی و شرط انتظارات. بیا هر کدوم از این اصول رو با هم دیگه بررسی کنم. شرط معکوسی، 
شرط معکوسی این را به من داره میگه که اگر ترجیح انصار آب بر انصار ب برابر ان باشه به تب ترجیح انصار ب بر انصار آب برابر با یک انوم خواهد بود مثلا اگر که من بیام عوامل اقتصادی اهمیتش برای من چهار برابر عوامل فرهنگی باشه پس بنابراین اهمیت عوامل فرهنگی نسبت به عوامل اقتصادی برای من یک چهارم خواهد بود شرط بعدی که هر فرند تحلیل سلسله مراتبی داره این هستش که زیاد شرط همگینی رو در نظر میگیره شرط همگینی به من چی میگه میگه عنصر A با عنصر B باید همگین و قابل قیاس باشن یعنی چی یعنی برتری عنصر A بر عنصر B نمیتونه بی نهایت یا صرف باشه یعنی من نمیتونم بگم که عوامل اجتماعی من اهمیتی اصلا نداره نسبت به عوامل اقتصادی یا برعکس عوامل اقتصادی من اهمیتش نسبت به عوامل اجتماعی بی اهمیت هست شرط بعدی که در واقع هر فرنگ تحلیل سلسله مراتبی داره شرط وابستگی هستش ببینیم این شرط چی میگه میگه که هر عنصر سلسله مراتبی که در واقع حالا هدف بود معیار بود زیر معیار بود و گزینه ها بود به جورایی به عنصر سطح بالاتر از خودش وابسته هست و به صورت خطی این مابستگی تا بالاترین سطح میتونه ادامه داشته باشه شرط بعدی که برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میگه این هستش که شرط انتظارات رو در نظر میگیره شرط انتظارات به من میگه که هر با تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ بده پروسه ارزیابی دوباره باید از اول انجام بگیره یعنی چی یعنی اگر من اومدم برای انتخاب همسرم یک معیار دیگه اضافه کردم به معیارها و یا در واقع یا اومدن یک زیر میار رو به عوامل اقتصادی اضافه کردم دوباره این فرایند رو باید از اول طی بکنم دوباره مقایسات دو به دوی من باید از اول انجام بشه همونش که گفتیم هر فرایند تحلیل سلسله مراتبی میاد در واقع مسئله رو به اعضای کوچکتر تقسیم میکنه و در نهایت آخر کار این عوامل کوچکتر با هم دیگه ترکیب میشن تا بتونیم اون گردینه مناسب را برای هدفمون مشخص کنیم اگر بگم فران تنیل سلسل مراتب را در یک نگاه با هم دیگه بررسی میکنیم میتونیم بگم که این فران از پنج مرحله کلی تشکیل شده ساخت سلسل مراتبی، مقایسه های زوجی، ترکیب وزنه ها، تحلیل حساسیت و روش رتبه بندی ساخت سلسل مراتبی چی هست؟ ساخت سل... منظورمون از ساخت سلسل مراتبی این هستش که بیایم هدف میارها، زیر میارها و گذینه ها را برای خودمون مشخص کنیم. توی مقایسات زوجی چه اتفاق میفته؟ اتفاقی که توی مقایسات زوجی میفته این هستش که میگه که مقایسه دو مقدار در یک زمان راحتتر و آسانتر از این هست که بخواهم یه همزمان تمام میارها را با هم دیگه مقایسه کنیم. بعد از اون ما ترکیب وزنه ها رو داریم. یعنی ما بیاییم مشخص کنیم که ببینیم هر کنیم از میار ما نسبت به یک میار دیگه چقدر برای ما اهمیت داره. مثلا اهمیت عوامل اقتصادی نسبت به عوامل فرهنگی برای ما چقدر هستش. که حالا میگیم این اهمیت ما و این وضعه چه جوری محاسبه میشه و چه بر چه اساسی داده میشه. بعد از اون میتونیم تحلیل حساسیت رو کنیم. مناسب رو مشخص کنیم و بعد میتونیم روش رتبندی رو داشته باشیم.